Всем привет, с вами Алкоблок 50 оттенков синего. Сегодня мы находимся в Москве на фестивале крафтового пива Крафт Депот. Посмотрим, что представили сегодня крафтовые отечественные пивовары, а также зарубежные, которых очень много приехало на этот фестиваль. Посмотрим, чем они наполнили флакон. Помимо Крафт Депот, сегодня еще одно событие, так сказать, событие в событии. Сегодня день рождения у славного человека и пивовара Михаила Ершова. Так, Михаил, а откуда у вас такая замечательная кружка? Кружку подарили друзья. Много помещать? Пока много. Что вы сегодня привезли? Сегодня мы привезли American PLL с интересными сортами хмеля Big Secret и Galaxy. Везде также ржаное пиво с копченым солдом, с интересным, ну, не интересным, с интересным названием Дым над водой, с легендарным названием Дым над водой. А, также вишневое пиво, которое варили конкретно к этому фестивалю. А что можешь сказать насчет организации? Ну, в целом все хорошо, конечно, то бревно в глазу, которое невозможно скрыть, это большие очереди в кассы за жетонами. Это большой косяк, потому что, конечно, люди приходят на подобные фестивали а не только с целью, с целью познания новых сортов пива, а просто иногда расслабиться, попить вкусного пива, поесть вкусной еды. И, конечно, длительная очередь а, за жетонами, она как-то портит это впечатление фестиваля. Я, как успел заметить, тебя все ловят и поздравляют вот, от нашего коллектива. Мы тебя тоже поздравляем. Спасибо, Желаем тебе всевозможных процветаний и успехов. Спасибо, I came here with certain expectations, but it surpasses it by a lot. People are really interested in craft beers. There are some great craft breweries uh, you know, out of Russia, which are presenting their products. There are some nice imported uh, craft beers. But what makes uh, me really happy is the community you find here between craft beer drinkers. And it is very similar in the United States or in Europe. You know, people are just enjoying craft beer. And, you know, I guess the whole world should be like that. We do, of course, an IPA, an amber, a stout, but uh, still to trigger the consumer, we have to innovate. So one program we have is with barrel aging. The barrel aging is something which adds some specific flavor to the different kind of beers. Um, recently we have developed the Goza type. It's a type which was uh, originally from Goslar in Germany, which had a little bit salt, salty taste. So we have taken a standard Goza, but then we added a blood orange Goza. Uh, a gin and tonic goes up. So, you, to answer your questions, how many beers do we make? We brew many beers. And, I know, I know about and it. And we have to innovate. We have to innovate because that is what the craft business is all about. I think the Russian craft uh, business industry started about two, three years ago, and. You see here at this festival already several uh, Russian craft brewers who are brewing great beers. And why would it be different in Russia than in the United States or in Europe? I think uh, we are at the beginning of a, of a craft revolution in, uh, in Russia, absolutely. I think there is one which should always be uh, dominated by the Russian, and that is of course the Russian Imperial Stout. And we as Anderson Valley have invited a uh, Russian brewer to come to California and make basically the first collaborative brew between to be sold in America and in Russia. And this image is about a bear 
with, with anglers, and the anglers are with a deer. So, if you take a bear, B-E, and you take a deer, E-R, you get beer. So, this is beer, a bear, and a deer. That's the explanation. <laughs>
making a lot of beer and you know spreading you know uh, our our creations and our beers you know as far as we can get them um, and excited for new people and new you know new uh, markets to, to experience what we can do. Насколько я знаю, вы совсем недавно начали свое существование и появились. С чего начали? Мы недавно, да, действительно запустились, запустились в апреле. Начали с того, что для себя определили, как бы, что выйти на рынок нужно с тремя регулярными сортами и плюс, как бы, каждый там месяц, да, производить какие-то новые сорта. Собственно, с этого и запустились, запустились трех сортов Indian Parallel, American Parallel и Stout. Собственно, ты вот сейчас пьешь Indian Parallel. Вот. Каждый месяц пытаемся какие-то новые сорта, как бы новые вещи предлагать рынку. Ну а дальше уже делаем вывод, нравится, не нравится. Вот. Как здорово. А, ну, как я понимаю, вы самая молодая пивоварня на этом фестивале. Я не углублялся вопрос, но у меня есть такое ощущение. Ну, достаточно молодые, на самом деле очень много здесь молодых пивоварен. Вообще рынок очень молодой, да. Я не буду говорить, что мы самая молодая, не знаю. Я вот сегодня приехал, как бы, если честно, да, на фестиваль и увидел там три названия, о которых я раньше не слышал. Насколько ребята давно работают, не знаю, потому что они региональные, да, как бы, и может быть они в регионах уже год существуют. А как, э, насколько сложно или наоборот легко было попасть э, как участник на этот фестиваль? Ну, в принципе, наверное, достаточно просто. Тут э, было одно важное условие, которое фестиваль предлагал, то, что э, ну, должно быть собственное производство, у нас оно есть. В остальном мы дружим с организаторами фестиваля, все хорошо. А по организации какие-то моменты, что понравилось, что не понравилось? Организация хорошая. Конечно, как бы фестиваль первый год проводится, площадка для ребят новая, наверняка они найдут много каких-то проблем, кто-то им что-то подскажет, но в целом как бы, нам нравится, аудитория отзывчивая, как бы, все хорошо. Мы привезли сегодня три регулярных наших сорта, это Indian Pallel, American Pallel и Stout. Также привезли наш экспериментальный коллаборационный сорт с пивоварни Bottle Share. Это Black Session IPA, сорт, который никто не варил на российском рынке. И плюс мы этот Black Session IPA сдобрили достаточным количеством соуса, соевого соуса. Поэтому, в общем, достаточно интересный аттракцион, очень любопытное пиво. Очень здорово. А по плотности, по крепкости? Ну, конкретно этот сорт, поскольку он Black Session IPA, это достаточно легкий сорт. У него 11 плотностей, 4,5 алкоголя, ну и 30, 45 IBU, это горечь. Вот. А остальные сорта, ну, как бы разные от и до, от, от плотных до легких. Что скажешь про сегодняшнее вот это все мероприятие? Да, всем привет, и тебе тоже привет. Что я могу сказать? Клевый, клевый фестиваль. Вот я сегодня представляю свою компанию Black Cat Brewery. Вот, а нас в свою очередь представляет наш дистрибьютор компания Rusbeer. Вот, сегодня мы разливаем два своих сорта. Это наш регулярный IPA 70 и новый Milk Stout. Фэтбастер, жирный ублюдок, который мы посвятили жирным экспертам. А, вот такое. А, да, да. Какие-нибудь сегодня из опробованного, что можешь отметить? А, ну, честно говоря, большую часть времени я стоял за краном и разливал наше пиво. Вот. Из того, что попробовал, понравилось Сайрон. Новый свежий привоз МПК, очень клево, клевый, клевый барли вайн, чувачок из Сайрон при нас открыл бутылку и бесплатно налил в бокалы. И это очень круто, очень открытый чувак, со всеми общается, наливает попробовать пиво, очень клево, очень нравится. И Wild Beer, правда еще не успел попробовать, но я думаю тоже что-то интересное. 
Понятно. Ну, а у вас как вообще продвигается ваше, развивается пивное дело? С весны, может быть, какие-то подвижки с Олдскала, что-то новое? Ну, с Олдскала, да, мы увеличили объем производства, сейчас начали работать через дистрибьютора, так что, если вдруг кто-то хочет заказать наше пиво, пишите в Русбир. А, так вот, ну, а так, сейчас развиваем свою постоянную сортовую линейку, ну и также продолжаем экспериментировать. В ближайшее время будет Sour IPA, сваренный в коллабе с On The Bones из Питера. Ну, как-то так. Эксперимент продолжается. Да, естественно. И эксперименты были, есть и будут. И я надеюсь, то, что ну, скоро мы всех удивим. Есть легенда, что в пиво Великопоповецкий козел добавляют при варке капельку мочи этого самого легендарного козла. Вот. А есть ли у вас какие-то, может быть, оригинальные ингредиенты или что-то, какая-то фишка, которую вы используете всегда в своих рецептах? А, пожалуй, это а, кошачья шерсть моего кота. Мы кидаем ее на вирпу. Вот кот, правда, белый, но, тем не менее, это не мешает нам называться черная кошка. Щепотка кошачьей шерсти. Что можешь сказать о организации, помимо прекрасных картонок? Картонки, конечно, удались на славу, вот. но ну, и народу пришло, мне кажется, больше, чем рассчитывали. Ну, Во-первых, погода, конечно, повлияла, погода прекрасная. Если бы еще и метро работало, я думаю, что это было просто караул. Вот. Сейчас еще более-менее справляемся. А что вы привезли сегодня? Ну, как привезли вы все-таки местные пивовары? Местные, так и интернациональные, потому что все-таки контрактники. Мы одно варим пиво в одном месте, другое пиво варим в другом месте. Ну, естественно, мы привезли бастильский портер, который всем уже давно надоел, но мы его все равно упорно всем привозим, все его пьют упорно. И с нового, вот первый раз, у нас вот розмариновая эля, называется Рязмарин. Мы его варили в Рязани с розмарином. То есть получился ПЛЛ с розмарином, с таким интересным вкусом. Под мясом, мне кажется, он должен быть неплох. И люди сильно его, по-моему, оценили. То есть мы уже сейчас вторую кегу заканчиваем. Там. То есть народ... Я надеюсь, их не всего две? Нет, их три. Мы подготовились. Мне кажется, нам пора идти пробовать. Phenomenal festival, especially for the first year. The level of detail on design and making sure everybody's kept safe and okay is, is brilliant. Uh, how many sorts are uh, you present in this place? How many types of beer? Uh, um, I believe we have three beer, beers on draft. This is uh, Somerset Wild, Fresh, uh, American Pale Ale, and uh, Madness IPA. And then in bottle, I think we have about eight, eight different bottles. Yeah, everything from sour beer to hoppy uh, New World beer. I think it's exci really exciting time to be in Russian craft beer. Uh, everything is just like in England, it's very new and what I would say is effervescent, kind of bubbly. It's, it's a lot of movement um, and it's a very important time right now for everybody, yourself uh, and anybody watching this um, to make, to make a, a big impact. Everybody has a big responsibility and importance to, to make it what you want to make it. Russian kind of beer. Ah, I have been very impressed with the uh, hoppy American style beers being made here. It's, it makes me feel very comfortable. Um, but also, something that has captured my imagination is, um, I believe it maybe it's from Wolf's Brewery, it's, uh, it's a, a mead uh, that has some mint in it. That is not like anything I've had before, is um, inspiring, uh, really, really nice, really nice meat.
Хорошие ощущения, все нажрались. Всем э, хорошо, приятно. Шиздато, я бы сказал. Очень много новых интересных сортов. Я то, что хотел попробовать, то, что увидел в каталогах, далеко не все нашел, к сожалению. Американцы половину куда-то спрятались. Не понял, где они. Но все наших э, друзей, все наши российские пиаварни, все наши новинки, я практически все попробовать успел. И это замечательно. Ребята, мы стали много интересных э, э, сортов пива сегодня. Все они были качественные. Э, серьезных дефектов нигде не было. Мне все очень понравилось. А мы сегодня первый раз <coughs> впервые представили Сакти. Это скандинавское пиво, которое фильтровалось через побеги ели и ягодам ожерельника. И второй кей у нас допивают. Это говорит о том, что пиво востребовано.